Bəli, iki il əvvəl bu günlərdə elə bütün dünyanın gözü Azərbaycanda idi. Məşhur dünya televiziya kanallarının demək olar ki, bütün aktual verişlərinin əsas müzakirə mövzusu da məsələ Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi idi. Bizsə bu günlərdə ölkəmizdə yalnız xoş xəbərlər eşidirdik və elə qələbəyə addım-addım irəliyirdik. Ürəyimiz oradaydı, qələbə ilə alışıb yanırdıq və çox istəyirdik ki, Tez bir zamanda bu savaş bitsin və 44 gün ərzində rəşadətli ordumuz buna nail ola bildi. Əziz dostlar, daha bir sevindirici xəbər nədən ibarətdir? Bax, iki il keçir bu hadisələrin üstündən və Qarabağımızda durmadan davam edən yenidən qurma işləri, bərpa işləri göz önündədir. Sabah da onlardan biri başlayacaq. Sabah Zəngilanın işxaldan azalınmasından başlayacaq. İki il keçirəcək və bu münasibətlə həm ölkə prezidenti, həm də bizə qardaş olan canımız, qardaşımız Türkiyənin Cumhurbaşqanı Zəngilanda açılış mərasimi olacaq. Demək ki, hava limanında bu işlək gələcək. Bu çox vacib hadisə. Demək olar ki, artıq bir ənənəyə çevrilib. Qarabağda işxaldan azad etdiyimiz torpaqlarda açılan hava limanlarında bir çox təməl qoyma mərasimlərində məhz qardaş ölkənin rəhbərliyi də iştirak edir. Bu da bizi çox sevindir. Əlbəttə ki, geri gəlmişkən elə Zəngilanın iki yaşını biz də öz studiyamızda qeyd edəcəyik. Əziz dostlar, o ki, qaldı digər bir tarixi torpağımız Ağdama. Biz elə bu yaxınlarda Cənab Prezident və birinci xanımın ora səfərində maraqlı məqamlara toxunduq. Məhz orada yenidən qurmaq, bir çox təməl qoyma mərasimlərinin başda tutunur. Bir neçə kəndiyən eyni zamanda artıq yaşayış məhəlləsinin də təməli qoyuldu ki, bu da sakinlərin ora tezilə köç edəcəyinin subutu. Gələn olacaq və görək bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir. Oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdam rayonuna səhvəri zamanı Ağdam şəhərində yaşayış məhəlləsinin, həmçinin rayonun Sarıcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndlərinin təməli qoyuldu. Duğma yurd yerlərinə geri dönməyi səbirsizliklə gözləyən sakinlər üçün bundan gözəl hədiyə yəqin ki, ola bilməzdim. Artıq Ağdama qaydış onlar üçün bir xəyal yox, sayılı günə çevrilib. Hər birimiz böyükdən balacaqdan, Gündə günü, ay günü sayırıq ki, inşallah gedərik evimizə, kəndimizə, şəsəyimizə. Kəndimizin bir tərəfi yeddi xırman dağı idi. Özümüz də kəndin ortasında tel suyu da deyilən bir təpə var idi. Bütün şəhərə oradan verilişlər oradan verildilər. Üç nömrəli ovasında yaşayırdıq. Biz beş ovadan ibarətdik, Xıdırın ərazisi. Böyük də kənd idi, kəndə qaydana sonra yaşılaşdırmadı, evlərin tikilişidir, nə bilim, bütün nə lazımdır prezidentimizin arasında köməkləşib həyata keçirəcəyim. Bugün dövlətin qarşısında duran ən prioritet məsələ erməni vandalizmlə məruz qalmış yurt yerlərimizin müasir tələblər əsasında yenidən qurulması, ən yüksək səviyyədə həyat şəraiti ilə təmin olunan şəhər və kəndlərin sallınması və məcburi köçkünlərin ən qısa zamanda doğma torpaqlarına geri qayıtmasıdır. Böyük qaydışa tam sürətlə hazırlaşan adam hər gün bir az da gözəlləşir, abadlaşır. Gələn ildən qara ağdamı köç başlayacaq. Köç başlayacaq. İlkin əvvəl bir 10 min nəfər adam köçə biləcək ağdamı və sonraki tərəflərdə ağdamda 100 minli şəhər nəzərdə tutulub, ali məktəblər nəzərdə tutulub, sonra böyük sanayi müəssisələri nəzərdə tutulub, bağlar salınır, nar bağı salınır, üzüm bağı salınır, taxıl əkilir, agro-leasing fəaliyyətə başlayıb, agro-park fəaliyyətə başlayıb, məsələn, kəngərli tərəfdə xüsusilə. Ağdamla bərabər işxaldan azad edilən digər ərazilərdə də başlanan sürətli yenidən qurma və bərpa işləri planlı şəkildə həyata keçirilir. Yeni innovativ yanaşmalar tətbiq olunmaqla mərhələli qaydada bütün sahələri əhat edilir.